anajulikana kama mwandani wa karibu wa binadamu. Wengi wamemfuga nyumbani mwao kwa manufaa tofauti tofauti kama vile kulinda mali na wengine kama starehe zao. Wapo waina nyingi kulingana na kazi zao. Hapa nchini Kenya mbwa ametumika sana kama mlinzi ndipo sa utaona hadi askari wakimtumia kukamata majambazi. Wengi wetu hawajafahamu bado njia mbadala za kumfuga mnyama huyu kwani utapata katika baadhi ya boma mbwa ameachiliwa tu hivyo bila malezi yoyote bora. Tulungana naye mkufunzi wa mnyama huyu ambaye anatueleza jinsi ya kumfuga mbwa kuwa mlinzi wako na pia mwandani wako wa karibu. Kwa majina naitwa James Kibera ya Madog Tina. Pia uanga nafanyia maumbo ya, ya ukumeru na pia makampuni as a dog training for the security purpose those German chefans na pia uanga pia na fundisha hata maumbo ya Kenya mahali mbali mbali eh, sana sana zile umbo zinakuanga good for the security ni German chefan Boboel Rotoira na pia umbo ambayo inaitwa Dogaman hizo umbo sana sana zinakuanga for the security purpose na zinakuanga ni mzuri sana pia za kufundisha maana yake it is a range dog ni umbo kubwa yenye hata mwisi mwenyewe akiona tu anaweza shtuka. Yes, kuna zile umbo ambazo tuseme wadosi wadosi wanataka kutembea nazo. Si ambazo tunaitangwa kama shiwawa, inakuanga tu white kidogo. Na pia kuna kuna tu tuingine tunaitangwa dust shant. Yes, those are pets. Kulingana na James, mafunzo ya mbwa huchukua takriban mwezi mmoja na mbwa wako atakuwa mtiifu na kufuata yote unayomweleza. Lakini je, baadhi ya mafunzo ambayo mbwa upewa ni kama gani? Kuanzia mambo ya training ya mbwa, wanga mbwa I train dogs for uh, the age yani zinakuwa na miezi sita kupanda juu. Ni siku mzee sana. Bora tu ikuwe ya miezi sita kwenda juu na uanga na isifundisha kwa mwezi mmoja na wiki moja hivi. Kuanzia mambo ya training tunaanzia anga na kitu ambayo inaitwa obedience. How to obey commands and to interact with the handler. So kitu ambayo inaitwa obedience ni muhimu sana maana yake tuseme ni kama umeamka asubuhi. Badala ya kuzumbana na umbo yako ni kama itaki kuingia pale you just tell it get in. Ama tu ingia ndani. Sa hiyo ni saidi moja ya obedience na pia kuambia tu umbo yako sit ama assess vitu kama hiyo down mambo yako tu inakuwa ni kitu obedience eh, another topic na kuanga aggressiveness kuifundisha ikuwe aggressive ama attacking attacking dog so unafundisha kutoka hapo unaanza kuendelea kufundisha mambo yako tuseme hiyo obedience imechukua kitu kama tuseme imechukua kitu kama wiki mbili hivi so alafu aggressive sasa inakuja kufundisha mambo yako kukamata wesi bila kuachilia that is the topic of attacking alafu na kuna ile inaitangwa war assessing ama unatuna kuda unakuja unajifanya wewe ni mokora unapandia juu ya mawaya yameshuko ama kwa ukuta e, kutoka hapo hivyo unaona how your dogs are reacting then from there unafundishanga kitu ambayo inaitwa inaitangwa e, patrolling dog sana sana kwa makampuni wanga tunafundishia hiyo nini inaitwa patrolling dog kuna wakati mwingine utapata mbwa wako pale nyumbani anapojifungua watoto anawala na kubakisha wachache tu jambo ambalo James anaeleza usababishwa na kitu gani Tukiangazia baadhi ya mbwa ni kama vile Doman Pinchers huyo ni mbwa ambaye anajulikana kuwa na ukali na mwenye nguvu nyingi tena sana anafaa sana kuwa mlinzi mzuri wa binadamu Mbwa mwingine ni yule anajulikana kama Huskies ambaye ni maarufu sana kutokana na macho yake ambayo ni tofauti na ya mbwa mwingine. Wanatumika sana kwenye michezo ya kuteleza na wanajulikana kuwa na uwezo mkubwa wa kusukuma vitu kwa muda mrefu kuliko mbwa mwingine yoyote. Mbwa mwingine ni yule anajulikana kama Bull Mantif. Mbwa huyu anakuwa mkali tena sana na kwa muda mwingi anashauriwa kuwekwa mbali na watoto. Aina nyingine ya mbwa ni yule mbwa anajulikana kama Wolf Dog. Huyu ni mchanganyiko wa uzao wa Ujerumani na Shepherd ambapo mchanganyiko huu unafanywa mbo huyu kuwa mkali tena sana. Wanaweza kubadilika kutokana na hali na wanavyokutana nayo. Kutoka kwa Wolf Dog tuelekee kwa mbo mwingine 
anajulikana kama Fila Blasilerio. Kama upende mbwa kali basi ufai kumiliki mbwa huyu. Asili yake ni ya huko Brazil na hutumika kwenye shughuli za uwindaji tena sana. Mbwa mwingine ni aina ya Pitbull. Mbwa huyu amezuiliwa kwenye nchi nyingi duniani kutokana na ukali wake na ni hatari kwa binadamu. Aina hii ya mbwa kama hawajafunzwa vyema kutoka utotoni wanaweza kuwa mashine ya mauaji. Mbwa huyu hutumika katika mashindano kama vile ya kupigana mbwa na mbwa na wakati mwingine mbwa hupigana hadi kifo. Hizo ndizo baadhi ya aina za mbwa ambazo huweza kupatikana katika ulimwengu huu. Chakula ambayo inaitangwa dog meal. Ama sana sana watu sikisi hata kuna stay nyingine watu wamejua ambayo inaitangwa ni kwenda unanunua mahindi, unasiaga, unasiaga pamoja ikiwa imeweka omena. Unachanganya. Baadaye hapo hivyo unaweza tu enda kwa pale kwa butchery unaenda unanunua mifupa. Hiyo mifupa ile supu itatoka, unachanganya na ile unga pamoja na ile omena imechanganywa. Unajua yote itakuwa imesiaga pamoja. So from there ile supu utachukua tu tuseme kama ni vikombe tatu ama nne lakini wakati unapopika chakula upike chakula yako isikue ngumu sana bora tu ikue ni nyepesi nyepesi na si nyepesi sana yenye wesi ikashika na huku juu so hiyo chakula wanga in, it is good for the for the dogs na pia kutoka hapo hivyo e, kuna kuna vitu vingine tunaitanga pedigree sana sana kwa wale wa umba wadogo wadogo Iso pendigri umbo wa uwanga wanasipenda sana. Sinitango pendigri ama boni bix biscuits iso unaisapatia umbo. Accordingly tuna kulingana na tuna uweso wako vinyo una, unajueso. Umbo inapaswa kufindi for the tuseme isi umba sa security. Inapaswa kufindi one person 24 hours. Lakini sana sana pia unajua kuna watu wengine uwanga wanapatia even twice. Lakini security dogs ama jamani chef andivo marotoela inapaswa kutu kukula once per 24 hours hapo lazima kwanza kabisa ikuwe imedungwa kitu ambayo inaitwa anthribis ama ile kichaa cha umbo kichaa cha umbo ni ugonjwa mbaya sana kwa hivyo lazima ukidungua umbo yako shindano inaitwa anthribis na pia ukue na kandi ndio maana hata mwenye kukuja kukufundishia umbo atakuja kukufundishia umbo kama imedungwa anthribis kuna ile ugonjwa mwingine ya watoto inaitangwa parvovirus ni ugonjwa mbaya sana Pavovirus ni ugonjwa ambao unafanya anga watoto watoto hii wadogo wadogo wasikue. Unaona tu umbo kanaanza kuara ndamu, sijui kana kana weakness, then baadaye kanakufa. Kuna shindano nyingine pia wanga inaitwa DHRP. Hii ina combine magonjwa kama ine hivi. Na pia ni mzuri sana kwa kwa wale wa umbo wa kidogo kidogo ambao wanaendelea wanaendelea kukua. Yes, na pia kuna kuna shindano nyingine inaitangwa E, multivitamin. Multivitamin ya kufanya umba yako sasa ikue stable na pia kukua kwa haraka. Kuna umba ambazo uwanga sinasa na sina, tuseme sina, sina saralia watoto pale hivyo. Kulingana na hile according to the space yenye utakua, utakua umejengea umba yako. Yo lazima ukue umejengea space ikue kubwa ndi umba yako wa sirarie. wakati anapo geuka, wakati anapo rala kue na space kubwa. Na kuna wale umba wangina na wamesoe ya kukula watoto wao. Sana sana the rack of calcium. Lack of calcium ni kuwa umbo yako wakati ilikuwa ina iko na watoto katika yani mimba yake ndani ya mimba yake. Umbo yako ilikuwa na inatosheleza ile kitu ambayo inaitwa calcium. So lazima ule ule umbo wa kizaa wale watoto ile sasa calcium ile ilikuwa nayo kidogo ikitoka tu kidogo hivi umbo inaanza kukula watoto yake. Katika harakati zake za kumfunza mbo, mkufunzi James anaeleza zile changamoto anaza kutana nazo, lakini kwa kupenda kazi yake, anavumilia na kuifanya licha ya hayo yote. Ni mzuri sana kwa umba yako. Wakati unapo yueka, meweka umba yako vizuri kapsa. Ndiyo wakati unapo fundisha umba yako, isiwe unayumisa shingo. So inakuanga hivo, inakuanga dao kola. Then from there, badara kuweka nyoro kitu kama hii, then unakuja kwa hando yake. Unakuja, unayueka vizuri hapa tu hivo. So once you are training with your dog, nyororo haita kui na nyonga umba yako. Kwa hapo hivo, then unakuja unayifunga, pande ya nyuma. 
Unapo uweka hivi. Na unahakikisha kwamba umefunga umbo yako vizuri. Manake ikitoa hii wakati unapo train, yo umbo itakuuma. So unahakikisha una, una kwamba umeweka kitu yako mzuri bila haraka haraka. Inatakanga tu unafanya mambo yako pole pole. See down. Katini. So this is called a dog manso. So hata ukifundisha umbo yako ikiwa na that dog manso, haita kuuma. Ufundisha nki tu ikiwa peke yake. Unafundisha nga na kitu ambayo inaitwa sirifu. Hii nae ni yakuweka kwa mkono. Hii ni yakuweka kwa mkono. Unaweka vizuri, unapotisha umbo yako, then unaichapa na hii. Hii ndio kiboko yako. Hii ni ya kuuma. Hii inaitangwa sirifu or kiau. Anajulikana kama mwandani wa karibu sana wa binadamu huyu ni mbu. Na kama ulivyojionea mtazamaji ni kwamba mbu unapomfunza vyema, unapomlisha vyema na unapomweka mali pema, basi mbu ataweza kuwa rafiki wako wa karibu tena sana, ataweza kuwekea usalama katika nyumba yako na kutuumiza kwamba ukiwa na mbu wako pale nyumbani, mweke maisha njema naye pia atakuwa mwandani wako na atakuwekea usalama wa nyumba. Nikiripotia Runinga ya Destiny, langu jina ni Dennis. Mutuma.